প্রিয় দর্শক বন্ধুরা আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ টেলিভিশনের মেধাবিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতার তৃতীয় রাউন্ডের আজকের আয়োজনে আপনারা জানেন বিগত শতাব্দী থেকেই জাতীয় টেলিভিশন অর্থাৎ বাংলাদেশ টেলিভিশন নিয়মিতভাবে আয়োজন করছে এই বিতর্ক প্রতিযোগিতা তবে এখন নতুনের ধারায় নতুনভাবে নতুন আয়োজনে আমরা সাজিয়েছি আমাদের আজকে বিতর্ক অনুষ্ঠানটি তো ভয় পাবেন না আমাদের মৌলিকত্ব এবং নতুনত্বের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ থাকবে আমাদের আজকের প্রয়াসে দর্শক আজকের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিতর্কের বিষয়টা কি চলুন সেটা জেনে নিই আজকের বিতর্কের বিষয় পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই যানজট সমস্যার সমাধান সম্ভব তার পক্ষে এবং বিপক্ষে কারা আছেন এবার তাদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই আজকে পক্ষ দল হিসেবে অংশগ্রহণ করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি সুফিয়া কামাল হল থেকে আগত লাল বাস দল এবং বিপক্ষ দলে আছেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি আমি দুপক্ষকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তাদের নির্ধারিত আসন গ্রহণ করার জন্য এবারে আমাদের পক্ষ দলের মূল বিতার্কিক যারা আছেন তাদের সঙ্গে আমরা পরিচিত হব আমি ইশিতা সুর আপন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর আমি তিথিয়াল মাতুন সুচিত আমিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সয়েল ওয়াটার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্টের চতুর্থ বর্ষে পড়ছি আমি মাহফুজা মাহবুব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী দর্শক আমরা মূল বিতার্কিকদের সম্পর্কে পরিচিত হলাম এবার চলে যাচ্ছি আমাদের সহ বিতার্কিক হিসেবে আজকে কারা আছেন তাদের কাছে আমি ফারিহা নওশিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগ দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছি আমি লুৎফুন নাহার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগে তৃতীয় বর্ষে পড়ছি আমি আসপি আক্তার বৃষ্টি প্রাণীবিদ্যা বিভাগ দ্বিতীয় বর্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমি আইভি আক্তার ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চতুর্থ বর্ষে অধ্যয়ন করছি আমরা এবার চলে যাচ্ছি বিপক্ষ দলের মূল বিতার্কি কারা আছেন তাদের সঙ্গে এবার পরিচিত হব আমি তামান্না জাহান ইভা ফার্মাসি ডিপার্টমেন্ট চতুর্থ বর্ষ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি আমি সিহাব আল নোমান তুষার পড়ছি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বিবিএ ডিপার্টমেন্টে আমি দীপক কুমার সরকার বিবিএ ডিপার্টমেন্ট তৃতীয় বর্ষ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি দর্শক আমরা আমাদের মূল বিতার্কিকদের সঙ্গে কথা বললাম বিপক্ষ দলের এবার চলে যাচ্ছি আমাদের বিপক্ষ দলের সহ বিতার্কিক যারা আছেন তাদের কাছে আমি ইশতিয়াক আহমেদ রুবায়েদ ফার্মাসি ডিপার্টমেন্টে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির প্রথম বর্ষে পড়াশোনা করছি আমি মাহেরা দাসফি পড়াশোনা করছি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষে আমি তাজুদ্দিন পড়াশোনা করছি তরুণ প্রকৌশল নিয়ে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি আমি ফাতিমা আহমেদ ব্যবসায় প্রশাসন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছি যে কোনো যুদ্ধে যোদ্ধা সহযোগী যোদ্ধা থাকেন আবার অনেক উপদেষ্টাও থাকেন আর আমাদের এই বিতর্ক যুদ্ধে দু পক্ষেই দুজন সার্বক্ষণিক সহযোগিতার জন্য একজন সহায়ক হিসেবে থাকেন এবং পক্ষ দলে কে আছেন তার সঙ্গে পরিচিত হব শেখ জিনাত শারমিন কবি সুফিয়া কামাল হল ডিবেটিং ক্লাবের মডারেটর আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ম্যাম আপনার কাছে আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সাবলীল উপস্থাপনা এবং সহজভাবে যুক্তিগুলো তুলে ধরাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি সেক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা দেখি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় কিছু ইংরেজি শব্দ বা ভিন্ন ভাষা শব্দকেও প্রয়োগ করা হয় আপনি কোনটাতে বেশি সাবলীল বা সহজ বলে মনে করেন ভাষা পরিবর্তনশীল এবং একটি ভাষার মধ্যে অন্য ভাষার শব্দ প্রবেশ করে তবে যে শব্দগুলো আমার নিজের ভাষায় আছে সেটিকে অন্য ভাষা থেকে ধার না করাটাই শ্রেয় সেটা যদি সহজবোধ্য নাও হয় না পরিভাষার তো ব্যবহার আছে এবার যাচ্ছি বিপক্ষ দলের সহায়ক হিসেবে আজকে কে আছেন তার কাছে আমি ওর নাসিফ আবদুল্লাহ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং এবং ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ডিপার্টমেন্টে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছি এবং একই সাথে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এন এস ডিবেট ক্লাবের ফ্যাকাল্টি অ্যাডভাইজার হিসেবে কর্মরত আছি আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাসা মোটামুটি একই আর যেহেতু একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে আপনার প্রতিনিধিত্ব করছেন সেখানে ইংরেজি মাধ্যমটাকেই প্রধান হিসাবে ধরা হয় সেক্ষেত্রে বাংলায় যখন আপনারা বিতর্ক প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করছেন আপনাদের এডুকেশন সিস্টেম যেটা শিক্ষার ব্যবস্থা সেটা কতটুকু সহায়ক ভূমিকা পালন করে অথবা কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে কিনা আমার ধারণা আমি চ্যালেঞ্জ শব্দটাকে ব্যবহার করতে চাইব কারণ আপনারা জানেন যে আমরা যেটা আপনি উল্লেখ করেছেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করার একটা তাগিদ রয়েছে তারা প্রেজেন্টেশনগুলো ইংলিশে দিয়ে থাকেন তার ফলে বাংলা এবং ইংলিশে একটা মিশেলের একটা পরিস্থিতি আমরা সবসময় খেয়াল করেছি স্টুডেন্টদের মধ্যে এবং সেটা শিক্ষকদের মধ্যেও রয়েছে কিন্তু যখন প্রতিযোগিতামূলক প্রতিযোগিতায় আমাদের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করছে তখন আমরা বাংলা ভাষাটাকে সর্বাগ্রে রাখার চেষ্টা করছি এবং সেটাই আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রতি নির্দেশনা এবং শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা থাকে সবসময় ধন্যবাদ 
আশা করি একটা দুর্দান্ত উপস্থাপনা পাবো আজকের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় দর্শক বন্ধুরা এবার আমাদের বিজ্ঞ বিচারকদের আমন্ত্রণ জানানোর পালা সুপ্রিয় দর্শক আমরা এবার আমাদের বিজ্ঞ বিচারকদেরকে আমন্ত্রণ জানাবো আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি তাদের নির্ধারিত আসন গ্রহণ করার জন্য আসবেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান প্রাক্তন বিতার্কিক কথা সাহিত্যিক এবং ট্রেজারার বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুল নেসা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আসবেন জনাব মীর খায়রুল আলম যুগ্ম সচিব অতিরিক্ত মহাপরিচালক বিএমইটি আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আসন গ্রহণ করার জন্য আনম ফাইজুল হক জুরিক চোদ্দতম জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দলের বিতার্কিক এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপসচিব দর্শক বন্ধুরা পরিচিতি পর্ব শেষ এবার আমরা চলে যাব মূল বিতর্ক যুদ্ধে তার আগে যুদ্ধের নিয়মটি আমরা সবাইকে জানিয়ে দিই বিতার্কিকদের অবগতির জন্য এবং আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে উভয় দলকে তাদের যুক্তি তর্ক উপস্থাপনের জন্য সর্বমোট উনিশ মিনিট সময় প্রদান করা হবে অংশগ্রহণকারী দল দুটো নিজেরাই নির্ধারণ করবে যে তারা এই উনিশ মিনিটের সময়ের কতটুকু গঠনমূলক পর্ব এবং যুক্তিখন পর্বের জন্য ব্যবহার করবেন তাছাড়া অংশগ্রহণকারী বিতার্কিকেরা কে কত মিনিট বক্তব্য রাখবে সেটিও দলগুলি নির্ধারণ করতে পারবে যুক্তি খণ্ডন পর্বে প্রয়োজন বোধে উভয় দলই একজন অতিরিক্ত বিতার্কিককে সুযোগ প্রদান করতে পারবে অথবা গঠনমূলক পর্বের বিতার্কিকদের যে কেউ একজন যুক্তি খণ্ডন করতে পারবেন প্রত্যেক বিতার্কিকের নির্ধারিত সময় তিরিশ সেকেন্ড পূর্বে আমরা সতর্কতা সংকেত জানাব এবং নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেলে আমরা চূড়ান্ত সংকেত জানাব বিতর্কের নিয়মাবলী আমরা জেনে নিয়েছি এবার কিভাবে বিচার কার্য হবে সেটা সম্পর্কে আপনাদের একটা ধারণা দিতে চাই বিজ্ঞ বিচারক বৃন্দ একজন বিতার্কিককে তার উপস্থাপনা উচ্চারণ ভাষার ব্যবহার তত্ত্ব এবং তথ্য পরিবেশনা যুক্তির প্রয়োগ ও খণ্ডন এবং তাদের প্রতি বিচারকদের প্রশ্নের সদুত্তরের উপর ভিত্তি করে নম্বর প্রদান করা হবে আমরা বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী পেয়ে গেলাম এবার আজকের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় কারা বক্তব্য দেবেন এবং কত মিনিট করে বক্তব্য দেবেন সেটা আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি ইশিতা সুর আপন তার নির্ধারিত সময়ে পাঁচ মিনিট পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই যানজট সমস্যার সমাধান সম্ভব ধন্যবাদ বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী এবং উপস্থিতি পক্ষদলীয় প্রথম বক্তা হিসেবে পদবাচ্যের যে উল্লেখযোগ্য অংশগুলো সংজ্ঞায়নের দাবি রাখে সেগুলোকে সংজ্ঞায়ন করছি প্রথমেই পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনা এটি হল একটি নগরের সার্বিক ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনা বায়ু পানি পয়নিষ্কাশন থেকে শুরু করে নগরের জনসংখ্যা রাস্তাঘাট অবকাঠামো প্রভৃতি সকলই হলো নগরের উপাদান নগর ব্যবস্থাপনা তখনই পরিকল্পিত বলা হবে যখন নগরের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নগর উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সমন্বিতভাবে কাজ করে যাবে এবারে আসে যানজট সমস্যার সমাধান যানজট হল যানবাহনের অতিরিক্ত চাপে সড়ক পথে তৈরি হওয়া স্থবিরতা আর এর সমাধান হল একে নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশমিত করা আর আজকের বিতর্কে নগর ব্যবস্থাপনার সাথে ই প্রত্যয়টি যুক্ত করে এটি বোঝানো হয়েছে যে যানজট সমস্যার সমাধানে আরও অনেক উপায় থাকলেও সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরী উপায়টি হলো পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনা এবং এটি আজকে আমরা প্রমাণ করে যাব বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী অপরিকল্পিত নগরীতে কিভাবে যানজট সমস্যা প্রকট হয় নির্ধারণ করে যাচ্ছি তার তিনটি প্রধান ক্ষেত্র এক ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ দুই ত্রুটিপূর্ণ অবকাঠামো ও সড়ক ব্যবস্থাপনা তিন নগর উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজের সমন্বয়হীনতা প্রথমেই আমি ব্যাখ্যা করব ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ নিয়ে বহুজাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান নামবিও প্রকাশিত দুই সালের ওয়ার্ল্ড ট্রাফিক ইন্ডেক্স অনুসারে ঢাকা ছিল সবচেয়ে যানজটপূর্ণ নগরী আর একই সময়ে জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো রিপোর্ট করেছে যে ঢাকা মহানগরীতে মানুষ বৃদ্ধির হার ছিল তিন দশমিক আট দুই শতাংশ অর্থাৎ পরিসংখ্যানই বলছে যানজট সমস্যা প্রকট হওয়ার মূলেই রয়েছে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ঢাকা নগরীতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রতিপক্ষ এবারে দেখবার বিষয় কেন এই ঢাকামুখিতা এর মূলেই রয়েছে জনসংখ্যার ধারণ ক্ষমতাকে বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নগরায়ন ও শিল্পায়ন এবারে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে দেখব একসময়ে ঢাকাগামী মানুষের অধিকাংশই আসত পটুয়াখালী বরগনা অঞ্চল থেকে এরপরে যখনই পায়রা বন্দর নির্মিত হলো কিংবা মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মিত হলো তখনই আঞ্চলিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলো এবং কমে গেল ওই সকল অঞ্চলের ঢাকামুখী চাপ এবং একই রকম উদ্যোগের প্রতিফলন ঘটে সরকারের নেওয়া দেশব্যাপী একশোটি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার প্রকল্পের মাধ্যমে আবার আরেকটি উদ্যোগ হলো আমার গ্রাম আমার শহর প্রকল্প 
প্রকল্প যেখানে শহরের সব নাগরিক সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে সরকার লক্ষ্য করুন এই সকল প্রকল্পের উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হলো অঞ্চল ভিত্তিক অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রদান যাতে করে কমে যাবে ঢাকামুখী জনস্রোত কমে যাবে যানজট নিজ অঞ্চলে নাগরিক সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনারই ফলাফল যে কারণে দুই সালে ট্রাফিক ইন্ডেক্সে ঢাকা সবচেয়ে যানজটপূর্ণ হলেও বর্তমানে এসে ঢাকার পজিশন হয়েছে নবম অর্থাৎ আমাদের উন্নয়ন হয়েছে এবং এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে আমাদের বড় ভূমিকা রেখেছে পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনা তাই আমরা আজকে বলতে চাই যে পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনস্রোত কমিয়ে এবং ত্রুটিপূর্ণ অবকাঠামো এবং সড়ক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করে এবং সমন্বয় সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা আজকে এটাই প্রমাণ করে যাব যে এটি পারবে যানজট সমস্যা নিরসন করতে ধন্যবাদ বিপক্ষ দল থেকে প্রথম বক্তা তামান্না জাহান ইভা তার নির্ধারিত সময় পাঁচ মিনিট আজকের বিতর্কের বিষয়টি ছিল পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্থাৎ পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই যানজটের সমস্যার সমাধান সম্ভব শুরুর দিকে পক্ষ দলের বিতর্ক শুনে মনে হচ্ছিল তারা ঠিক দিকেই যাচ্ছে তারা এসে সুন্দর করে সংজ্ঞায়ন করলো পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনার যে একটি পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থা বলতে তারা কি বুঝাবেন যে সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন রাস্তাঘাট হবে কোন দিকে কোন দিক দিয়ে মানুষ চলাচল করবে ট্রাফিক সিগন্যাল কোন দিকে থাকবে এমন কি বায়ু পানি এগুলো কোন দিক দিয়ে চলাচল করবে সেগুলোর ব্যবস্থাপনা কিন্তু তারা ভুলটা করলেন কোথায় তাদের ভুলটা হলো তখন যখন তারা বিকেন্দ্রীকরণকে এর মধ্যে ইনক্লুডেড করলেন মাননীয় বিচারক মণ্ডলী এবং আমার সকলকে এটা বলে যেতে চাচ্ছি যে বিকেন্দ্রীকরণ এবং পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনা কখনোই এক নয় নগর ব্যবস্থা পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনার মধ্যে কখনোই এটা পড়বে না যে আপনার মংলা বন্দরের সেতুটি কোথায় হবে কিংবা আপনার চট্টগ্রামে আসলে ঢাকার কোন প্রতিষ্ঠানটি আপনি চট্টগ্রামে নিয়ে যাবেন আপনার পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনার মধ্যে এটা পড়ে যে আপনি যদি ঢাকা নগরকে পরিকল্পিত করতে চান তাহলে ঢাকার আসলে মেট্রো রেলটির রুটটি আসলে কোন দিক দিয়ে যাবে আপনার আসলে খিলগাঁও ফ্লাইওভারটি কোন দিক দিয়ে নামবে কিংবা কোন দিক দিয়ে শুরু হবে এখন আমরা আসলে কি বলতে চাচ্ছি তাদের আরও কি ভুল ছিল তাদের এসে দেখানো উচিত ছিল যে কিভাবে আসলে আপনি একটি ফ্লাইওভার করার মাধ্যমে ঢাকার যে নগর ব্যবস্থাপনাগুলো রয়েছে সেগুলোকে ঠিক করতে পারেন কিভাবে আসলে ফুটপাথকে খালি করে দেওয়ার মাধ্যমে আপনার শহরটাকে পরিষ্কার করার মাধ্যমে মানুষের চলাচল ফুটপাথে নিশ্চিত করার মাধ্যমে গাড়িগুলোকে রাস্তায় সচল করতে পারেন তাদের দেখানো উচিত ছিল কিভাবে আসলে আপনার মেট্রো রেলটা আপনার যানজট সমস্যার সমাধান করবে আমরা আপনাকে আজকে কি দেখাবো আমরা আজকে আপনাকে দেখাবো যে কিভাবে শুধুমাত্র ঢাকার অতিরিক্ত মানুষের কারণে যানজটগুলো হয় এবং কিভাবে আসলে আপনার সকল প্রতিষ্ঠান যদি আপনি পুরো সারা দেশ দেশব্যাপী যেহেতু বাংলাদেশ নিয়ে বিতর্ক করছি পুরো বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নগর নগরে যদি নিয়ে যান প্রত্যেকটি অঞ্চলে যদি আপনি নিয়ে যান মানুষগুলোকে প্রত্যেকটি অঞ্চলে যদি আপনি তাদের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারেন তখনই শুধুমাত্র শুধুমাত্র বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমেই মানুষ স্পিকার আপনার যানজটের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব আজকে বাংলাদেশের চা বোর্ড হচ্ছে আমাদের মতিঝিলে কেন আমাদের পুরো বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো চা আম চা প্রস্তুত হয় সিলেটে কিন্তু তার চা বোর্ড হচ্ছে বাংলাদেশের মতিঝিলে আপনার পানি উন্নয়ন বোর্ডের যে মেন শাখা সেটি হচ্ছে পান্থপথে আপনার যে ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান সব হচ্ছে ঢাকার ভিতরে তার মানে আপনি যদি পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাও করতে চান তার সবার প্রথম যে ভূমিকা সেটা হচ্ছে আপনার বিকেন্দ্রীকরণের যেটা কখনোই নগর ব্যবস্থাপনার মধ্যে পড়ে না দ্বিতীয়ত একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে যাচ্ছি আপনি যদি ঢাকার ক্যান্টনমেন্টের কথা দেখেন ঢাকার ক্যান্টনমেন্টে একটা মানুষ কখনোই একটা যে ঠিক করে দেওয়ার লিমিট স্পিড রয়েছে তার বাইরে গাড়ি চালায় না কেননা তাকে সেখানে একটা পর্যাপ্ত পরিপূর্ণ আইনের ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু আপনি যদি ঢাকার রাস্তা সাধারণ রাস্তায় খেয়াল করেন আপনার ট্রাফিক পুলিশের আইন অনেকেই হয়তো বা মানে না আপনি যদি বসুন্ধরার আবাসিক এলাকার কথা চিন্তা করেন সেটা কিন্তু তৈরি করা হয়েছিল পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনা তৈরি করার মাধ্যমে কিন্তু সেটার কোনো আইন কিন্তু এখন আর মানা হয় না যার কারণে দেখা যায় রিক্সার লেন আলাদা করে দেওয়া থাকলেও সেখানে শুধুমাত্র মানুষের সাধারণ জ্ঞানের জ্ঞানের শুধুমাত্র সাধারণ সামাজিক যে জ্ঞান রয়েছে সেটার অভাবের ফলে মানুষের সচেতনতার ফলে সেখানের সেই আইনগুলো কেউ মানে না সুতরাং আপনি যদি শুধুমাত্র নগর পরিকল্পনার ব্যবস্থা করেন কিন্তু আইনের প্রয়োগ না করেন তাহলে কখনোই আপনার নগরে যে যানজটের সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যা ঠিক হওয়া সম্ভব না সুতরাং সকল কিছু থেকে দেখতে পাচ্ছি তারা বিতর্কটি শুরু করেছিল ভুল জায়গা থেকে এবং আমি আপনাকে প্রমাণ করে দিয়েছি যে কোনোভাবেই নগর পরিকল্পনা ব্যবস্থার মাধ্যমে আপনার যানজট সমস্যা নিরসন করতে পারবেন না ধন্যবাদ
তিথি এলমাতুন সুচিতা মিম নির্ধারিত সময় পাঁচ মিনিট বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী দেখুন একটি নগরের প্রধান উপাদান কিন্তু নাগরিক আমাদের নগর ব্যবস্থাপনা যখন বিবেচনায় আনতে হবে তখন অবশ্যই সেই নগরের নাগরিকদের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা সমস্ত কিছু আমাদেরকে বিবেচনায় আনতে হবে এজন্যই আমরা প্রথমে জনস্রোতের যে বিষয়টা সেটি আমাদের দলের প্রথম বক্তা স্পষ্ট করে গেছেন বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী ঢাকা শহরে চলাচল করে যে কোনো মানুষের খুব পরিচিত একটি দৃশ্য হচ্ছে কিছুদিন আগেই সংস্কার করা কোনো একটি রাস্তা হঠাৎই শুরু হচ্ছে খোঁড়াখুড়ি কারণ হয় এর মধ্যে দিয়ে ওয়াসার পানির লাইন অথবা সিওয়ারেজ লাইন অথবা টেলিফোন বা যে কোনো প্রকল্পের কাজ এই যে নগর ব্যবস্থাপনা বা পরিকল্পনা দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের দুটো প্রকল্পের মধ্যে যোগাযোগহীনতা এবং সমন্বয়হীনতা এটি আমাদের নগরের সড়ক ব্যবস্থাপনাকে দিনকে দিন নষ্ট করে ফেলছে এবং যানজটের মতো সমস্যাকে আরও বেশি ত্বরান্বিত করছে যানজট সমস্যা হচ্ছে একটা তলাবিহীন ঝুড়ির মতো অর্থাৎ এর সমাধানে আপনি যাই করেন না কেন শেষ পর্যন্ত যদি আপনি সমস্ত নগর পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমন্বয় না করতে পারেন তাহলে কখনো এটা কোনো কাজে দিবে না এরই সমাধান হিসাবে তারা বলছেন যে ঢাকা শহরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় যে রাজুক ডেসা ও বাসা বা হচ্ছে ডেস্ককে ভিন্ন ভিন্ন উপায় বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কাজ করতে দেখা যায় যেটি আমি আমি আগের বক্তব্যে বলেছি এটি না করে যদি তারা সমন্বয় নিয়ে কাজ করতে পারে অর্থাৎ এই যে খোঁড়াখুড়ির জায়গাটা যদি তারা তুলে দিয়ে সমন্বয় নিয়ে কাজ করতে পারে তাহলে যানজট সমস্যা অনেকাংশে সমাধান করা সম্ভব শতকরা আশি ভাগ গাড়ি রাস্তায় যত্রতত্রভাবে আমি অবৈধ পার্কিং করছি এবং হচ্ছে এর ফলে আমার একটা দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে ঢাকার ফুটপাথ দখলমুক্ত এবং অবৈধ পার্কিং যদি বন্ধ করা যায় তাহলে যানজট আসলে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বলে মন্তব্য করে ডক্টর এস এম সালেউদ্দিন বলেছিলেন আমি আফ্রিকা সহ বিশ্বের কয়েকটি দেশে যানজট পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করেছি বোগোটা ও কলম্বিয়ার অবস্থা আমাদের দেশের যানজটের অবস্থার থেকে ভয়াবহ ছিল কিন্তু শুধুমাত্র ফুটপাথ দখলমুক্ত এবং অবৈধ পার্কিং বন্ধ করে তারা তাদের অবস্থার অনেক উন্নতি ঘটিয়েছে আমাদের রাস্তায় আছে যত্রতত্র ইউ টার্ন এই ইউ টার্নগুলো নেওয়ার সময় দেখা যাচ্ছে আমাদের একদিকে যেমন দুর্ঘটনা ঘটছে আর একদিকে তেমন হচ্ছে যানজট বৃদ্ধি হচ্ছে মানে বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী আমার বক্তব্য শেষ করব তবে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটি সমাধান দিয়ে বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী লক্ষ্য করুন একটি শহরে যদি মূল সড়কের পাশে কোনো বিকল্প কোনো ব্যবস্থা থাকে যেমন লেক বা খাল বা নদী ছোটো তো থাকে এগুলোকে ব্যবহার করে এগুলোতে আমরা ওয়াটার বাস বা ওয়াটার লঞ্চ সার্ভিস চালু করে আমাদের যানজট সমস্যার অনেকাংশে সমাধান করতে পারি সেটা কিভাবে একটু চোখ বললেই আপনি বিটিভি থেকে বের হয়ে দেখতে পাবেন যে হাতির ঝিল এই হাতির ঝিলে সম্প্রতি ওয়াটার বাস বা ওয়াটার লঞ্চ সার্ভিস সার্ভিস চালু করা হয়েছে এর সাথে কিন্তু সহজে গুলশান থেকে রামপুর এলাকার একটা মানুষ বিকল্প উপায়ে যাতায়াত করতে পারছে এই যে লঞ্চ বা বাস সার্ভিস এর পরিকল্পিত একটা উদাহরণ কিন্তু আমরা ইতালি অথবা থাইল্যান্ডের দিকে তাকালে দেখতে পারবো যে সেখানে কিভাবে তারা এই বিকল্প উপায় ব্যবস্থা করে যানজটের সমাধান করতে পারছে তাই দিন শেষে এটি বলে দিন শেষে এটি বলে যাবো যে পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনা অবশ্যই আমার যানজট সমস্যা সমাধান করতে পারে ধন্যবাদ বিজ্ঞ বিচারক মন্ডল সিহাব আল নোমান তুষার তার নির্ধারিত সময় পাঁচ মিনিট ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি মাননীয় সভাপতি শুরুতে আমি যে কাজটি করব পক্ষ দল যে যুক্তিগুলো দিয়ে গিয়েছে তার প্রত্যেকটির খণ্ডন আমি এক এক করে আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে যাব প্রথমটি শুরু থেকে তারা যে কথাটি বলছেন যে পরিকল্পিত নগরে কি করা যায় পরিকল্পিত নগরে হচ্ছে আপনার যদি ঢাকার কথা চিন্তা করা হয় ঢাকায় হচ্ছে রাস্তার পরিমাণ খুবই চলাচলের যোগ্য রাস্তার পরিমাণ খুবই কম আপনি যদি পার্কিং ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেন তাহলে ঢাকায় অবৈধ পার্কিং অনেক বেশি হয় এই কাজগুলো সমাধান করার দায়িত্ব নগর পরিকল্পনার যে মন্ত্রণালয় বা সংস্থা রয়েছে তাদের কিন্তু আপনি যদি চিন্তা করেন ঢাকার ভিতরে যদি এই ধরনের কোনো কাজ হাতেও নেওয়া হয় ঢাকায় ওই রাস্তা আট শতাংশ থেকে আটাইশ শতাংশ করার মতো রিসোর্স কি ঢাকার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নগর পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কাছে রয়েছে কি না আজকে ট্রাফিক রুলস রয়েছে আজকে রয়েছে যে আপনি অবৈধভাবে রাস্তা যদি গাড়ি চলাচল করেন তাহলে হচ্ছে কি আপনার আইন রয়েছে আপনার বিরুদ্ধে মামলার ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিন্তু শুধুমাত্র সচেতনতার অভাবের কারণে আপনি দেখতে পারবেন ব্যক্তি পর্যায়ে থেকে শুরু করে পাবলিক যে ট্রান্সপোর্টগুলো রয়েছে তারা শুধুমাত্র নিজের তাগিদের নিজের প্রয়োজনীয়তার জন্য অবৈধভাবে রাস্তায় চলাফেরা করছে যেটি যানজটের অন্যতম একটি কারণ পক্ষদল চেষ্টা করে যাচ্ছে যে একমাত্র সুযোগ হচ্ছে সমাধান হচ্ছে নগর পরিকল্পনা করার মাধ্যমে অর্থাৎ আপনি রাস্তা বৃদ্ধি করবেন আপনি হচ্ছে অবৈধ পার্কিং হলে সেটার বিরুদ্ধে মামলা করবেন কখনোই আপনি যানজট ব্যবস্থা সমাধান করতে পারবেন না সেটি দেখতে শুনতে খুব সুন্দর শ্রুতিমধুর হতে পারে কিন্তু সেটি কখনোই হচ্ছে গিয়ে বাস্তবায়িত হবে না দ্বিতীয়ত তারা ফুটপাতের কথা বলেছেন ফুটপাতে তো অনেক দোকান থাকে দোকানপাট থাকে আপনি সম্পূর্ণ দেশের যদি সমন্বিতভাবে
উন্নত জীবন ব্যবস্থাপনার জন্য ওই উন্নত নগরগুলোতে আসবে আমরা নগর বলতে শুধু ঢাকাকে বোঝাচ্ছি না কিন্তু পক্ষদল নগর পরিকল্পনা বলতে যেমন সমগ্র বাংলাদেশের উন্নয়ন একসাথে বলছে সেটিও কিন্তু সত্য নয় নগর পরিকল্পনা আপনার ঢাকা নগরের নগর পরিকল্পনার দেখার মানুষজন সংস্থা এক বরিশাল নগরের নগর পরিকল্পনা দেখার মানুষজন এক আলাদা আলাদা পৃথক পৃথকভাবে দেখা হবে কিন্তু আপনি যদি সমন্বিত দেশের উন্নয়ন না করে নগর পরিকল্পনার নামে শুধু নগরগুলোর উন্নয়ন করেন সেটি ঢাকা হোক সেটি রংপুর হোক সেটি বরিশাল হোক ওই নগরগুলোতে উন্নত জীবন ব্যবস্থা উন্নত চিকিৎসা উন্নত শিক্ষার জন্য জনসংখ্যার চাপ বাড়তেই থাকবে এবং যেই মুহূর্তে জনসংখ্যার চাপ বাড়তেই থাকবে সেই মুহূর্তে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বাড়বে রিক্সার মতো যানবাহন বেড়ে যাবে যেগুলো যানজটের জন্য প্রধান অন্তরায় আর বাংলাদেশের মতো একটি দেশে শুধুমাত্র ঢাকায় পনেরোশো বাস কোম্পানি রয়েছে যারা হচ্ছে কি ঢাকায় এই পাবলিক ট্রান্সপোর্টের কাজটি করে জনসংখ্যার চাপ বাড়তি হওয়ার কারণে এই চাপটি হয় ঢাকা নগরের যেই যানবাহনের ধারণ ক্ষমতা সেই ধারণ ক্ষমতা যতই আপনি পরিকল্পনা করেন ওই পনেরোশো কোম্পানির হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বাসকে যানজটের আন্ডারে ওই যানজট মুক্ত করা কখনোই সম্ভব নয় মাননীয় সভাপতি তাই বলে দিতে চাই যে নগর পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থার মাধ্যমে কখনোই সম্ভব নয় উপরন্ত সমন্বিত উন্নয়ন কিংবা আপনার হচ্ছে সম্পূর্ণ সমগ্র বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং হচ্ছে গিয়ে বিকেন্দ্রীকরণই পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনা আপনি যখন পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনা বলবেন নগর শব্দটি কিন্তু এই শব্দ গুচ্ছের একটি অংশ আজকে তারা বলছেন এই পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নাকি এই মাত্র বিয়াল্লিশটি শহর এগারোটি শহর বা নগর এগুলো উন্নয়নের মাধ্যমে এগুলো পরিকল্পনার মাধ্যমে নাকি আমার চৌষট্টি হাজার জেলার যে মানুষগুলো ঢাকায় আসতে হচ্ছে তার চিকিৎসার জন্য 
64 হাজার যে গ্রামের মানুষগুলো কর্মসংস্থানের জন্য রাজশাহী যাওয়া লাগছে চিটাগং যাওয়া লাগছে বরিশাল যাওয়া লাগছে তাদের সমস্যা নাকি সমাধান হয়ে যাবে না মাননীয় সভাপতি ব্যাপারটি মোটে এরকম নয় পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনা এবং সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ অর্থের বিকেন্দ্রীকরণ বা যে কোনো ধরনের রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদের বা অনুশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ এক নয় আপনি চিন্তা করুন আজকে যদি আমি পরিকল্পনা নগর বাস্তবায়নের বা ব্যবস্থাপনা একজন শিক্ষক হই আমার নাকি প্রথমত ঢাকার কোন লেন কিভাবে হবে সেটিও পড়াশোনা বা সেটিও জানা লাগবে আমার নাকি মংলা বন্দর হবে না পায়রা বন্দর হবে সেটিও জানা লাগবে আমার নাকি ইকোনমিক জোন কোথায় হবে সেটিও জানা লাগবে আবার আমার নাকি গ্রামাঞ্চলে কোথায় চিকিৎসা হবে কি হবে না সেটিও জানা লাগবে না মানুষ স্পিকার নগর পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা নগর নিয়ে কাজ করে এবং প্রত্যেকটি নগরে আলাদা আলাদা পরিকল্পনা করে সেগুলো বাস্তবায়ন করে বিকেন্দ্রীকরণ অনেক ধরনের বিকেন্দ্রীকরণ হতে পারে অর্থের বিকেন্দ্রীকরণ হতে পারে সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ হতে পারে রাষ্ট্র যন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণ হতে পারে যে বিকেন্দ্রীকরণ বা যে বৃহত্তর বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে আমরা কথা বলছি আজকে যখন পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনা এবং বনাম সামগ্রিক দেশের উন্নয়ন বা বিকেন্দ্রীকরণের কথা আমরা বলছি তখন আমরা মনে করি একজন নগরের মানুষের দেখুন মানুষ সভাপতি সারা ঢাকা শহরে মানুষ রয়েছে বিশ বাইশ মিলিয়ন এবং প্রতিবার ঈদে ঢাকা ছাড়ে দশ মিলিয়ন অর্থাৎ এই মানুষগুলোর কিন্তু গ্রামে বাসা রয়েছে এই মানুষগুলোর গ্রামে পরিবার রয়েছে গরু রয়েছে ঘাস রয়েছে তার ধানের খেতি রয়েছে ওই মানুষটিকে আমি ঢাকা এনে তাকে আমি উন্নত জীবন যাপন দিব মাত্র দশ মিনিটে মহাখালীর থেকে আপনি উত্তরা যেতে পারবেন হাসপাতালে এই লোভ দেখে তাকে আমি ঢাকায় আনতে চাই না আমি চাই যে মানুষটির গ্রামে ঘাস রয়েছে যে মানুষটির গ্রামে গরু রয়েছে তার সন্তানটি শহরে ইট জালে প্লে গ্রাউন্ডে না বড় হোক বরন্ত দুরন্ত একটি কিশোরের মতন মাঠে খেতে দৌড়ে বেড়াক তার সেই দৌড়ে তার সেই স্বাধীনতায় আমি করা লাগাতে চাই না তাই আমি বলেছি যে আজকে শুধুমাত্র নগর পরিকল্পনার মাধ্যমে নয় সামগ্রিক বাংলাদেশের সম্পদের সুষম বন্টন দুর্নীতি হব আইনের প্রয়োগ এগুলো সবগুলো মাথায় রেখে বিকেন্দ্রীকরণকে আগিয়ে নিয়ে আমি সমস্ত বাংলাদেশে যখন উন্নয়ন করব তখন গিয়ে মানুষের নগরের প্রতি যে আকৃষ্ট আকর্ষণটি রয়েছে সেটি কমবে মাঝে মাঝে আমিও গ্রামে ঘুরতে চাই বিশ্বাস করুন কখনই গ্রাম থেকে ফেরত আসতে মন চায় না অর্থাৎ ওই গ্রামগুলোকে যদি একটু আপনি একটু সুযোগ সুবিধা দিন বেঁচে থাকার সুযোগ সুবিধাগুলো দিন মানুষ জনের শহরে আসবে না আপনার শহরকে আপনার ঢাকা শহরকে কলুষিত করবে না তাদের কথাটা একটু চিন্তা করুন ধন্যবাদ এবার পক্ষ দল থেকে যুক্তি খণ্ডনের পালা যুক্তি খণ্ডন করতে আসছেন মাহফুজা মাহবুব তার নির্ধারিত সময় চার মিনিট ক্যাপিটালকে নির্দিষ্ট জোন ওয়াইজ ভাগ করে দেওয়া সেই জায়গায় সেই জায়গায় কর্মসংস্থান তৈরি করা এটার যে বিকেন্দ্রীকরণের যে উদ্দেশ্যটা সেটা আমাদের দলের প্রথম বক্তা একটা কথা বলে গিয়েছিলেন কি আমার গ্রাম আমার শহর সরকারের নেওয়া একটি প্রকল্প যার মানে গ্রাম অঞ্চলগুলোকে তাদের যে নাগরিক সুবিধাগুলো সেগুলো প্রদান করা এখন দেখুন জীবনযাত্রার মান বেড়েছে এখন কিন্তু আপনি আর সেই জায়গায় নেই দুই হাজার সালে আপনি প্রবেশ করবেন একটি উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশের কাতারে সুতরাং জীবনযাত্রার যখন মান বাড়বে তখন আপনি নগরমুখী হবেন নাগর সুবিধা সেই জীবন আপনাকে আকর্ষণ করবে এটা স্বাভাবিক সেই জায়গা থেকে যখন আপনার নিজের অঞ্চলটাকে পরিকল্পনার মাফিক তৈরি করা হবে তখন আপনি ওই নির্দিষ্ট নগরের প্রতি চাপ কমাবেন এটি আমাদের একটা পয়েন্ট ছিল কিন্তু আপনি শুধুমাত্র জনগণকে পার করে দিলেন আপনি ফাঁকা রাস্তা করলেন আপনি জনগণের বসতি কমিয়ে দিলেন কিন্তু আজকে আপনি চাংখারপুল থেকে নাজিমুদ্দিন রোডে একটা বিআরটিসি ডাবল ডেকার বাস নিয়ে ঢুকেন যদি না অবকাঠামোগত সমস্যা থেকে ওই রাস্তাটা সংকীর্ণ না হয় তাহলে শুধুমাত্র বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে তো এটা সমস্যাটা সমাধান নয় এটার জন্য আমার কি প্রয়োজন বিকেন্দ্রীকরণের পাশাপাশি প্রয়োজন আমার রাস্তাঘাট ব্যবহার করা প্রয়োজন আমার সারফেস আমার এলিভেটেড ওয়ে আমার ইন্টার সার্কুলার যে রোডগুলো আমার নগরের অভ্যন্তরীণ রিং রোডগুলো আজকে দেখুন যাত্রা বাড়িতে ফ্লাইওভার তৈরি হয়েছে ফ্লাইওভার কেন তৈরি হয় যেন উরাল সড়ক তৈরি হয় এবং নিচের রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে পারে কিন্তু উরাল সড়ক তৈরি হওয়ার পরে নিচের এলাকাটা বস্তির মতন হয়ে গেছে এবং সেই জায়গাটাই এত বেশি দোকান তৈরি হয়েছে যে সেখানে আর কোনোভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না এই যে অব্যবস্থাপনা যেই রাস্তাগুলো রাস্তাতে যেই বাসগুলো ফিটনেসবিহীনভাবে এবং রুট পারমিটহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করুন আপনার যে রাষ্ট্রীয় গণপরিবহন ব্যবস্থা আছে সেগুলো যেন কোনো বেসরকারি পরিবহন সিন্ডিকেটের কাছে মার না খেয়ে আপনার গণপরিবহনকে না আটকায় সেটার সমন্বয় করুন যতক্ষণ না পর্যন্ত এই সমন্বয়গুলো করছেন শুধুমাত্র বিকেন্দ্রীকরণ আপনার যানজট মোকাবিলা করতে পারে না ওনারা শুধুমাত্র বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছেন এটার সঙ্গে তৃতীয় বক্তা এসে তার তৃতীয় বক্তার দলীয় বক্তব্যে সম্পদের সুষম সুষম বন্টন নগর পরিকল্পনা এই ধরনের অনেক কথা বলে গেছেন তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সনাতনী বিতর্কের যেই বক্
মানুষে বলছেন রিসোর্স আছে কিনা রিসোর্স আছে আপনার আকাশপথ রিসোর্স আছে আপনার জলপথ রিসোর্স আছে আপনার হচ্ছে পাতালে ব্যবস্থা করা হচ্ছে রিসোর্সের যেই ব্যবস্থা সেটা আমাদের আছে কিন্তু আমরা এটাকে কাজে লাগাতে পারছি কিনা সেটা তারপর তিনি আসছেন আইনের প্রতি সচেতনতা বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী একটা মানুষ কেন গুলশান এলাকায় গিয়ে আইন মানে আর যাত্রাবাড়ি এলাকায় আইন মানে না এটাও আসলে নিশ্চিত করতে হবে এবং এটার জন্য যার যেই কাজ তাকে সেই অঞ্চলে কতটুকু যেতে হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে আজকে যখন কোনো একটা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শাহবাগকে বন্ধ করে দেয় পুরো ঢাকা শহরের যানবাহন ব্যবস্থা কলাপস হয়ে পড়ে এর কারণ কি কারণ হচ্ছে আমাদের যেই নগর ব্যবস্থাপনা আমাদের রোড ম্যানেজমেন্টের এর প্রাণবিন্দু হচ্ছে কয়েকটা পয়েন্ট এই পয়েন্টগুলো এই পয়েন্টগুলোতে আবার দেখা যায় কন্টিনিউয়াসলি কোনো না কোনো ধরনের অব্যবস্থাপনা চলছে সেখানে আজকে খোঁড়াখুড়ি হচ্ছে সেখানে আজকে একটা রাস্তা বানানো হচ্ছে আমাদের একটা সড়ক কিছুদিন আগে উড়াল সড়ক পুরোপুরিভাবে বানানোর পর সেটা আবার ভেঙে পুনরায় বানাতে হয়েছে এই যে আমাদের পরিকল্পনাগুলো সুদূর প্রসারী হয় না একটা কাজ করার পর সেটাকে আবার পুনরায় করতে হয় সেখানে নষ্ট হয় অনেক পরিমাণে অর্থ এবং বিঘ্নিত হয় পরিকল্পনা সুতরাং এই সমন্বয়গুলো প্রত্যেকটা একটা আরেকটার সঙ্গে জড়িত আর যানজট আসলে একটা নিউক্লিয় ফিশন বিক্রিয়ার মতন এই জিনিসটা খুব জরুরি একটা আরেকটার সঙ্গে সমন্বিত সুতরাং এই সমন্বয় যতক্ষণ না আসবে যানজট সমস্যা নিরসন হবে না তাদের একমাত্র বিকেন্দ্রীকরণ এবং সেটার আশেপাশ দিয়ে বলা অনেকগুলো পয়েন্ট যেগুলোর কোনোটাই তারা প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেনি সেটা আসলে কোনো মতেই যানজট কমায় না ধন্যবাদ এবার যুক্তি খণ্ডনে পালা যুক্তি খণ্ডন করতে আসছেন দীপু কুমার সরকার তার নির্ধারিত সময়ে চার মিনিট মাননীয় সভাপতি জীবনযাত্রার মান বেড়েছে মানুষজন নগরমুখী হবে যে যাত্রাবাড়িতে যে আসলে আইন মানে না মানে না সে কিভাবে আপনার ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে আইন মানে ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে আইনটি এ কারণেই মানে ও জানে ক্যান্টনমেন্টে যদি সে আইনটি মানে সে তাড়াতাড়ি তার গন্তব্যে পৌঁছে যাবে যদি আমি যাত্রাবাড়ির থেকে রওনা দিই এবং আমার বাসা দয়াগঞ্জ যাত্রাবাড়ির পাশে আমি যদি সকাল নটা বাজেও রওনা দিই বারোটা বাজে বিটিভিতে বিতর্ক করতে আসতে পারবো কি না আইন মেনে সেটি আমার জানা নেই অর্থাৎ নাগরিকদের উপর যে আপনি কর্তব্যটি দিচ্ছেন যে আইনের অনুশাসনের কথাটি বলছেন সেটির জন্য আপনার তো আগে কর্তব্যটি রয়েছে নাগরিককে সেই আইন যে পালন করলে তার লাভ হবে তার যে মূল্য বা তার সময় বাঁচবে সেটি প্রমাণ করা সেটি তো আপনি করেননি সেটি তো আমরা করতে পারিনি তারা আজকে বার বার বললেন আমি আসলে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা আছি তাদের সে জাদুর ছুরিটি দেখার জন্য যে যে জাদুর ছুরিটি ঘুরালে সাথে সাথে পায়রা বন্দর হয়ে যাবে মংলা বন্দর হয়ে যাবে ঢাকায় দু চারটি ফ্লাইওভার হয়ে যাবে তিন চারটি ফুট ওভার ব্রিজ হয়ে যাবে ঢাকায় একমাত্র মেট্রো রেল তৈরি করতে যেই পরিমাণ ভূমি অধিগ্রহণ করতে হয়েছে যেই পরিমাণ ভূমি অধিগ্রহণে যেই পরিমাণ সময় অপচয় হয়েছে যেই পরিমাণ অর্থ অপচয় হয়েছে যেই পরিমাণ বাজেট বারবার পুনর্বার হচ্ছে রিপিট করতে হয়েছে বাড়ি বাড়াতে হচ্ছে সেটির বদলে আপনি গ্রামাঞ্চলে বা আপনি অন্যান্য শহরগুলোতে কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করুন তাদেরকে কিছু সুযোগ সুবিধা দিন তারা আর আপনার ফ্লাইওভারে ঘুরতে আসার জন্য আসবে না বিশ্বাস করুন এবার সে মানুষ স্পিকার যে আপনি আসলে সমস্যার যখন দূরদর্শী তারা বলেন সদর প্রসারী একটি বাস্তবায়ন করলেন আজকে যেহেতু তারাই প্রস্তাব ওটানটি দিয়েছেন যে তারা আসলে যান্ত্রিক যানবাহন সমস্যা বা যানজটের সমস্যাটি সমাধান করতে চায় আমরা আশা করছিলাম এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য কি পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তারা বলবেন বলেননি এই নগর যদি আসলে সুন্দর নগর হয়েও যায় তাহলেও বিপদ কারণ গ্রামাঞ্চল থেকে আরও মানুষ আপনার ধারণ ক্ষমতার উপর উপচে এসে বসবে অর্থাৎ নগর পরিকল্পনা আপনার যদি সুষমভাবে বাস্তবায়ন হয় তাহলেও বিপদ না বাস্তবায়ন হলে বিপদ তো চলছেই আমরা বলেছি বিকেন্দ্রীকরণ চিন্তা করুন ঢাকার থেকে যখন ড্যাপ ক্রমে ক্রমে ঢাকার থেকে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিগুলো বাইরে সরিয়ে নিয়ে গেল ট্যানারিগুলো বাইরে সরিয়ে নিয়ে গেল যাওয়া হলো গার্মেন্টসগুলো গাজীপুরে সরিয়ে নিয়ে গেওয়া হল যাওয়া হলো তখন কিন্তু যানজট কমেছে তখন কিন্তু জ্যাম কমেছে আমার কিন্তু আসলে এটার জন্য ফ্লাইওভার বানানোর দরকার পড়েনি আমার কিন্তু এটির জন্য রোড বানানোর প্রয়োজন পড়েনি আমার কিন্তু একই রোড খুঁড়ে 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 নতুন করে বানানোর প্রয়োজন পড়েনি আপনারা যে সদুর প্রসারীর সমাধানটি বলেছিলেন সেই সদুর প্রসারীর সমাধানটি আমাদের কাছে রয়েছে আমরা আসলে এমন একটি পৃথিবীতে বা এমন একটি বাংলাদেশে বাস করতে চাই যেখানে আপনার মুমূর্ষু ডুগিটিকে খাগড়াছড়ি থেকে ঢাকা শহরে যানজট ঠেলে পার হতে হবে না কিন্তু আপনার প্ল্যানে কিন্তু খাগড়াছড়ি নাই আপনার প্ল্যানে কিন্তু আমার বেলগড় গ্রাম কুমিল্লার বরুড়া গ্রাম অর্জুনতলা এই গ্রামগুলো নাই আপনার গ্রামের পরিকল্পনা আছে নগর পরিকল্পনা এই সব সমধার সব সমস্যার একটাই ট্যাবলেট প্যারাসিটামল এভাবে দেওয়ার চলছে না দিদি আমাদের যেটি দরকার সেটি হচ্ছে যেভাবে সুষম সম্পদের বন্টন যেভাবে প্রশাসনিক যে যন্ত্র বা রাষ
এমন বন্টন এরকম একটি বিকেন্দ্রীকরণ সুদূর প্রসারী একটি বাস্তবায়নের গল্প আপনাকে শুনিয়ে গেলাম আশা করি এটির মাধ্যমে আমাদের উত্তরণ হবে ধন্যবাদ এবার পক্ষ এবং বিপক্ষ দলকে সম্মানিত বিচারক মণ্ডলী পক্ষ থেকে একটি করে প্রশ্ন করার জন্য আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি জনাব মীর খাইরুল আলম যুগ্ম সচিব অতিরিক্ত মহাপরিচালক বি এম ইটি যে বিষয়বস্তু তার পক্ষে যারা বলেছেন বিশেষ করে তৃতীয় বক্তা পক্ষ দলের তিনি একটা কথা বলেছেন যে ক্যান্টনমেন্টে নগর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয়েছে বলেই যানজট কমেছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে কি কোথাও নগর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয়নি সেখানের যানজটের চিত্রটি কি ধন্যবাদ বেগ বিচারক মন্ডলী আমাকে আবারও সুযোগ প্রদান করার জন্য আজকে আমাদেরকে যে প্রশ্নটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা যে ক্যান্টনমেন্ট এরিয়ার কথা বলেছিলাম সেটার বাইরে কি নগরায়ন হয়েছে কিনা এবং সেই জায়গায় যানবাহন কমেছে কিনা আমরা আমাদের বক্তব্যে আরও একটি উদাহরণ ছিল যে আমরা যখন হাতির ঝিলের যেই জলপথ সেটাকে ওয়াটার বাস ব্যবহার করে সেই একটা হাতির ঝিল থেকে গুলশান যাবার জন্য একটা রাস্তা তৈরি করছি সেটা কিন্তু যানজট কমাছে আবার আমাদের আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হতে পারে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার ভেতরে সেখানে দেখা যাবে যে মূল যেই আবাসিক এলাকাটা সেটার ভেতর ভারী যেই যানবাহনগুলো সেই যানবাহনগুলো চলছে না সেটার ভিতর শুধুমাত্র রিক্সা চলছে এবং রিক্সাগুলোর ক্ষেত্রেও কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা দেখা যাচ্ছে রিক্সা চালকদের একটি ইউনিফর্ম এবং একটা যা একটা এলাকার রিক্সা চালক আরেকটা এলাকায় ঢুকতে পারছে না বনানির রিক্সা চালককে নিয়ে আপনি গুলশানে যেতে পারবেন না এই যে নির্দিষ্ট অঞ্চল কেন্দ্রিক যে ব্যবস্থাপনা এবং আসলে একটা আবাসিক এলাকা বলতে কি বোঝায় সেখানকার গৃহগুলো পর্যাপ্ত হবে সেখানকার যেই হচ্ছে নাগরিক অন্যান্য যে সুযোগ সুবিধা শিশুদের খেলার মাঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিনোদন কেন্দ্র এই প্রত্যেকটি জায়গা থাকবে যখন একটা মানুষ তার নিজস্ব অঞ্চলের মধ্যে সমস্ত সুবিধা পেয়ে যায় তখন প্রধানতই তার মধ্যে বাইরে যাওয়ার যে প্রবণতা সেই প্রবণতাটা কমে আসে সুতরাং আমরা কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলকে মহিমান্বিত করবার জন্য নয় আমরা শুধুমাত্র নাগরিক পরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য ক্যান্টনমেন্টের উদাহরণটি দিয়েছি এবং এই উদাহরণটি আসলে সব জায়গাতে খাটে কারণ এক একটি অঞ্চলের অঞ্চল ব্যবস্থাপনা এবং অবকাঠামো এক রকম হয় আমরা এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি উনিশশো সালে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলাতে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল যে গাড়ির যেই জোর আর বেজোর নম্বর গাড়ির ওপর ভিত্তি করে একদিন বেরোবে জোর গাড়ি একদিন বেরোবে বেজোর গাড়ি যেই উদ্যোগটি দুই সালে ইন্দোনেশিয়াতে তারা নিয়েছিল এবং এটার ফলে তারা যানবাহন কমিয়ে দিয়েছিল কিন্তু একই কাজ যখন দু সালে অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লিতে করলেন সেই উদ্যোগটি মুখ থুবড়ে পড়লো অর্থাৎ সেখানকার অবকাঠামোর সাথে এই উদ্যোগটি যাচ্ছে না সুতরাং নগর পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের দেখতে হবে যে সেই অঞ্চলটা কেমন সেখানকার ডিমান্ডটা কি কি এবং কোন কাজগুলো সেখানকার নাগরিক সুবিধা পূরণে সক্ষম হবে এবং এটার জন্য কাজ করতে পারে নগরের যেই পরিকল্পনাবিদ রয়েছে আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানাররা ধন্যবাদ বিপক্ষ দল বিষয়বস্তুর বিপরীতে গিয়ে যানজট সমস্যা সমাধানের জন্যে সমন্বিত উন্নয়ন এবং বিকেন্দ্রীকরণ দুটো বিষয়কে এমফেসাইজ করেছেন আর আমি আবার ক্যান্টনমেন্টের উদাহরণটাই আনি যে ক্যান্টনমেন্ট আপনারা বলেছেন যে ক্যান্টনমেন্টে আইন মানা হয় তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য বা কোন দিকে গেলে লাভ ইত্যাদি তো ক্যান্টনমেন্টে যে বিষয়টি বাস্তবতা যে ওখানে কোনো যানজট নেই এর সাথে বিকেন্দ্রীকরণ বা সমন্বিত উন্নয়ন কিভাবে সম্পর্কিত প্রশ্নটি ছিল যে ক্যান্টনমেন্টে কেন যানবাহনের যানজটটি কম কেন বাইরে বেশি যদি আপনি একটু বড় চোখে দেখেন একটু যদি বিশাল বড় পিকচারটি দেখেন তাহলে কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট বাংলাদেশের সবচাইতে বড় বিকেন্দ্রীকরণের উদাহরণ কিভাবে আপনি চিন্তা করুন ক্যান্টনমেন্টে কারা থাকে সেনারা থাকে রাইট যদি সকল সেনাকে ঢাকাতে আসতে হতো তাদের একটি চিকিৎসার জন্য যদি সকল সেনাকে তার সকল সেনার ছাত্রছাত্রীদের বা ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করতে হতো আদমজি ক্যান্টনমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজে তাহলে এক একটি ক্যান্টনমেন্টে কি বাজে অবস্থা হতো কি নাজেহাল অবস্থা হতো কি পরিমাণ যানজট থাকতো ক্যান্টনমেন্ট যারা চালায় তারা বুদ্ধিমান তারা বুদ্ধিমতার পরিচয় দিয়েছে তাদের কাছে সম্পদ কিন্তু সীমিত আজ কিন্তু বাংলাদেশের আর্মি বহু বহু মুহু মুহু সম্পদ পায় না কিন্তু তারা সেই সম্পত্তি বিভিন্ন জায়গায় সমানভাবে বন্টন করেছে আজকে আপনি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আপনার যে অভিজ্ঞতা 
কুমিল্লার ক্যান্টনমেন্টে অভিজ্ঞতা হয়তো একটু কম বেশি হবে কিন্তু আহামরি খারাপ নয় এই কারণে যখন আপনার কাছে সীমিত সম্পদ রয়েছে তখন বরঞ্চ জাদুর কাঠি ঘুরে এটি বলা যে আসলে আমি সকল সমস্যার একবারে সমাধান করব তার চেয়ে ভালো আপনার যে সীমিত সম্পত্তি রয়েছে সেই সীমিত সম্পত্তি আপনি সারা বাংলাদেশে ভাগ 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 করে দিন এবং আপনি সে গ্রামাঞ্চলেও দিন আপনি শহরেও দিন এবং চিন্তা করুন ক্যান্টনমেন্ট যে দর্শনে বিশ্বাস করে যে ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে একটি স্কুল থাকবে একটি কলেজ থাকবে একটি চিকিৎসার জায়গা থাকবে একটি পার্ক থাকবে এই আইডিয়াটি যদি আপনি সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিতে পারেন শুধুমাত্র নগর নয় সমগ্র বাংলাদেশে যদি বাংলাদেশের মানুষগুলো এই গ্রামের মানুষগুলো বিকেন্দ্রীকরণের আওতায় পড়ে তাহলে কিন্তু তার আর শহরে আসতে হচ্ছে না তাহলে কিন্তু আর জামজট হচ্ছে না যান যানের যে যানবাহনের যে সমস্যাটি সেটি হচ্ছে না তো ক্যান্টনমেন্টকে যদি বিশ্বাস করেন তাহলে বিকেন্দ্রীকরণ এবং সমন্বয়ের সম্পূর্ণ সামগ্রিক বন্টন আসলে আপনার উত্তর ধন্যবাদ দর্শক একটা দুর্দান্ত আমরা উপস্থাপনা দেখলাম দারুণ একটা বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো ফলাফলের পালা তার আগে আমরা জানব কেমন ছিল আমাদের আজকের বিতর্ক প্রতিযোগিতা মূল্যায়ন বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমি সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি আনুম ফাইজুল হক জুডিক চোদ্দতম জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দলের বিতার্কিক এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপসচিব ধন্যবাদ দুপক্ষকে আজকে আমরা একটি জমজমট বিতর্ক দেখলাম বিতর্কের বিষয় ছিল পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যানজট সমস্যা সমাধান সম্ভব যে কোনো বিতর্কের ক্ষেত্রে যে কোনো বিতার্কিক যেহেতু এটা টেলিভিশন বিতর্ক আমাকে আগে থেকে আমি জানি বিতর্কের ক্ষেত্রে অনেক বিতার্কিকই আমাদের দিকে তাকিয়ে বিতর্ক করেছেন আমরা বারবার বলেছি বিচারকদের দিকে তাকাবেন এক দুইবার আপনার একজন তাকাবেন ওই ক্যামেরার দিকে এই পাশে যারা বিপক্ষ দলের বিতর্ক করবেন তারা অধিকাংশ জন তাকাবেন ওই ক্যামেরার দিকে এই জায়গা থেকে এবং বিতর্কের ভঙ্গির দিক থেকে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে বিপক্ষ দলের দ্বিতীয় বক্তা অনেকটা পরিশোলিত সুন্দর এবং পক্ষ দলের প্রথম দ্বিতীয় বক্তাও তারা এই জিনিসটি বেশি খেয়াল করেছেন মানে তারা এই বিষয়টি নজর দিয়েছেন আর একটা বিষয় যেটি আমি বিপক্ষ দলের প্রথম বক্তা এবং পক্ষ দলের যে দলনেতা ভালো বলেছেন ঠিক আছে কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে এত তাড়াহুড়োর তো কোনো দরকার নাই কেন কোথাও কি লঞ্চ ছেড়ে যাচ্ছে আমার গাড়ি চলে যাচ্ছে আমাকে দ্রুত শেষ করতে হবে আমি একটা বাক্য কম বলি আমি দুইটা সেন্টেন্স নাই বা বললাম কিন্তু দ্রুত কথা বলতে গিয়ে হাত পা নাড়িয়ে দ্রুত করতে গেলে কি হয় বিচারকরা যে অ্যাটেনশনের জায়গাটা দেন যেটা মনোযোগের জায়গাটা বারবার ছুটে যায় আমি ধীরে ভেঙে সুন্দর করে করে কথা বলি আমি এক মিনিট কম কথা বলি কিচ্ছু আসে যায় না আমি প্রত্যেকটা জিনিস ধরে ধরে কথা বলি এই যে ধরে ধরে কথা বলি সেই বিষয়টি কিন্তু বিপক্ষ দলের দলনেতা করেছেন তিনি সুন্দর করে ধরে বুঝিয়ে কথা বলেছেন কিন্তু তিনি সবসময় আমাদের দিকে তাকিয়েছেন সেটি না করে যদি আবার ওই দিকে তাকাতেন এবং বিতর্কের ক্ষেত্রে কিন্তু উপস্থাপনা পরিবেশনে পাঁচ ওখান থেকে এক আপনার কমে যাচ্ছে আরেকজনের কমে যাচ্ছে প্রত্যেকটা জায়গায় যদি আমরা ধরে ধরে বিচারিক বিচারকরা চিন্তা করি তাহলে দেখেন আপনি একটা নেগেটিভ জিনিস নিয়ে বিতর্ক শুরু করেছেন কখনো এটা করবেন না মার্কস হচ্ছে কোথায় উপস্থাপনা পরিবেশনে আমি প্রথমে একজনকে চার দিলাম পরের জনকে তিন দিলাম এক কমে গেল আমি একজনের ভাষার উচ্চারণ ব্যবহারে একজন দণ্ড বলেছেন কথার কথা ওটা তো দণ্ড হবে না দ্বন্দ্ব হবে এরকম এখানে আমি চিন্তা করলাম এত বড় একটা শব্দ বারবার ভুল করলো কেন ওখানে এক কমে গেল তত্ত্ব তথ্য পরিবেশনায় কারো তত্ত্ব ভালো ছিল আমি তাকে দশের মধ্যে আট দিলাম আর একজন এত সুন্দর বলেছে তাকে আমার ওখানে ছয় দিতে হলো ফলে যেহেতু এটা একটা সমন্বিত বিতর্ক এই জায়গাগুলোতে ধরে ধরে বিতর্ক করতে হবে এবং আবারও বলি তারা হুরার কোনো দরকার নাই কোনো দরকার নেই আমি চলে যাচ্ছি না আমাকে ভেঙে ভেঙে আমি অডিয়েন্সের দিকে কখনো তাকিয়ে কখনো বিচারকদের দিকে তাকিয়ে কখনো ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আর এটা হচ্ছে গিয়ে সনাতনী বিতর্ক আমাকে বুঝতে হবে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে বারবার মাননীয় স্পিকার একজন দশ থেকে বিশ বার বলেছেন বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী কোনো দরকার নাই একবার বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী বলে শেষে মধ্যে আর একবার সুতরাং অনুশীলন 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 আমরা খুব দারুণ একটা বিতর্ক উপভোগ করলাম আশা করি আপনারাও উপভোগ করেছেন এবারে সেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের পালা বরাবরের মতো আপনারা যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখেন তারা জানেন পেছনে রাখা যার সেখানে আমি আমাদের সম্মানিত বিজ্ঞ বিচারকদের দেওয়া রায়গুলো সংগ্রহ করব তার এবারে ফলাফলে পালা শুরুতে আমরা খুঁজে নেব আজকের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দল 
কারা হয়েছেন সর্বোচ্চ দুটি ভোট যারা পাবে তারাই হবে আজকে আমাদের বিতর্ক প্রতিযোগিতা বিজয়ী দল আজকের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছেন লালবাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবি সুফিয়া কামাল হল প্রথম ভোটটি লালবাসের পক্ষে গেছে এবার আমরা দ্বিতীয় ফলাফলটি জানিয়ে দিচ্ছি আপনাদের দ্বিতীয় ফল বলছে আমাদের বিজ্ঞ বিচারকদের রায়ে বিজয়ী দলের নাম লালবাস আমাদের বিতর্ক প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী সর্বোচ্চ দুটি ব্যালট পেপার যাদের পক্ষে যাবে তারা হবে বিজয়ী তবে অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় আমি এবার তৃতীয় ব্যালট পেপারটি আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি রেজাল্ট কি বলছে তৃতীয় রেজাল্ট বলছে আজকে বিতর্ক প্রতিযোগিতা বিজয়ী দলের নাম হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবি সুফিয়া কামাল হল লালবাস আমরা বিজয়ী দল পেয়ে গেছি এবার শ্রেষ্ঠ বক্তা আজকের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বক্তা প্রথম ব্যালট পেপার বলছে আজকের শ্রেষ্ঠ বক্তা মাহফুজা মাহবুব এবার দ্বিতীয় ব্যালট পেপারটি আমার হাতে আছে শ্রেষ্ঠ বিতার্কিক মাহফুজা মাহবুব আনুষ্ঠানিকতা শেষ আমরা বুঝে গেছি আজকের বিজয়ীকে কিন্তু তৃতীয় ব্যালট পেপারটি কি বলছে সেটা আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি আজকের শ্রেষ্ঠ বিতার্কিক মাহফুজা মাহবুব বিতর্ক মানুষের চোখ খুলে দেয় বিতর্ক মানুষকে করে মানবিক যৌক্তিক এবং আধুনিক আমরা বিতর্কের মধ্য দিয়েই আমাদের যে জ্ঞানের চোখ যৌক্তিকতার চোখ সেটাকে আরও বেশি প্রশমিত করব আরও বেশি পরিস্ফুটিত করব। সে প্রত্যাশা নিয়ে আজ বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই বাংলাদেশ টেলিভিশনের সঙ্গেই থাকবেন